车放下脚踏车吗？在得下啊！你看车顶上可以放脚踏车啊！太好了，麻烦你了。汽车哪里可以租车啊？温哥华很多地方都可以租车啊，而且它 A P P 上就会显示它的轰动，所以你就可以在 A P P 上看到有什么车子，然后哪边有车，然后停车场什么都可以在 A P P 上看到。真的好多地方都有哦，衣服好方便哦。对啊，所以每次出去玩只要 A P P 点一点就可以取车，然后全保险都包含在里面了。嗯，那准备出发吧。我们到了，对，那 e v o 怎么计算价钱啊？哦，每分钟是零点四一元啊，然后如果你开超过三十六分钟的话，就是用一小时的费用计算哦。哦，那你怎么知道这边可以还车啊？在红总里面啊，像是 Permit Only 啊，还有 Resident Only， 还有两小时的 Parking 的地方都可以停车哦。今天真的很开心认识你，谢谢你，我先走喽，拜拜。前面的小剧场主要是带大家简单了解一下 e v o 这间共享汽车。那温哥华主要有四间共享汽车，一间就是 e v o 一间是 c a r t o g o 一间是 z i p c a r 和 Model 这四间。如果大家想要了解更详细的共享汽车介绍，可以参考我之前拍的影片哦，链接在这边。我觉得 e v o 应该算是我们平常就是最常租的一间共享汽车了。就今年到现在，我们已经租了有十六次左右了吧。就每次都会想要开 e v o 出去玩。那冬天我们很常去 Gross Mountain， 就是在北温的一个很有名的滑雪场，因为它的车顶上可以放雪板，所以我们每次去 Gross Mountain 都会租 e v o 而且在山上还有它的还车和租车的点，所以就很方便。Evo 的轰重主要是集中在温哥华，在网站上或是它的 App 上，你都可以看到租车和还车的范围。那除了温哥华市区之外，还有一些其他零星的地点，像是。北温哥华，还有 New Westminster， 还有像刚刚提到的 g o r s e Mountain。y b r 机场、Metro Town、UVC、BCIT、SFU， 还有 Capilano University， 这些地点都有设置 e v o 的停车场，所以这几个地点也都是可以租车和还车的哦。e v o 的车款都是 Toyota 的 p i r i s Hybrid 油电混合车，而且每台车的车顶都有两个自行车架和雪板固定架，而车子可以坐得下五个人，所以和朋友出去玩就可以一起 s 一台车，省钱又很环保哦。它后座是可以打平的，所以。如果你想要购物买比较多东西的话，你还可以就是有很大的空间可以放，透过网站就可以直接申请喽。那先讲 B C 驾照的话，你还需要符合就是十八岁以上，驾照的等级至少要 Class Seven 以上。还有两年的驾驶经验，用过去三年内的开车记录就是 driving record。那如果不清楚这块要怎么申请的话，还可以直接询问 ICBC。那 ICBC 就是 BC 省的保险公司。接着把 BC 省的驾照影本 email 给 e v o 就算是申请完成了。申请成功后会在五到七天内收到 e v o 的 e v o card。就是那张也可以租车的卡片，其实不需要等拿到这张 e v o Card 才能租车，其实你用 App 就可以租车喽。另外，如果没有 BC 省驾照的话，还是可以申请的哦，是拿台湾驾照正反面影本，还有两年内中英文的驾照审查证明可以申请 e v o 但是要记得，台湾驾照和驾照审查证明这两个都要翻译成英文，他们才会接受哦。他们也有特别建议，如果你有国际驾照的话，可以一并寄给他们哦。那申请完成之后，我们就可以开始租车啦。会有一笔一次性的注册费三十五元加币。那其实有时候他们会有一些促销的活动。我们去年办 e v o 的时候，是在一个免费电影日这个活动里面有 e v o 的摊位，可以免费注册，所以我们就省掉了三十五元的注册费。那之前还有遇过有一些活动里面有 e v o 的摊位，就可以玩转盘抽免费时数。
，所以我们之前就免费拿到，这也是一个钟头的免费注册时间。除了注册费之外，还有一笔年度的费用两元加币。单次的租借费用有分每分钟、还有每小时和每天来计算，分钟是零点四一元的加币。那如果你开超过三十六分钟的话，其实就是以一小时来计算价钱，一小时是十四点九九元加币。如果你是租六到二十四小时的话，就是以一天的费用计算，一天是。二十呃，一天是八十九点九九元，但要记得这些价钱最后还要加上一笔消费税十二 percent 哦。那这些单次的租借费用里面就包含油钱和保险，没有的话没有关系，你可以自己去加油，再把发票和车牌照片 email 给他们，他们就会转钱给你哦。打开 P P， 在地图上搜寻附近的车子，会显示车号、走路距离还有油量。那如果觉得 O、OK、K 的话，就点下 Book the Car 就可以喽。车子会保留三十分钟的预约时间，如果临时不想租了，也可以直接按取消哦。A P P 点 Unlock 就可以解锁车子喽。接着就是要检查一下车况，踩住刹车，按下 Power 键就可以出发喽。方向盘旁边会有一个 Home Area 的指示灯，提醒你是否在 Home Zone 里面。方向盘旁边还会有一个 Evil Help 的按钮，如果车子有什么问题或是发生什么紧急事故。可以直接按下按钮通知他们哦。还车的时候记得要把 key fob 放回去哦。除了 e v o 的停车场，只要在 Home Zone 里面，可以在任何 Permit Only 和 Resident Only， 还有两小时的 Parking 地方停车哦。但是记得不能停在收费停车场里面哦。东阳汽车它真的是一个很方便的服务，我们自己就很常使用，所以就分享给大家哦。那今天的介绍就到这里哦，希望大家会喜欢这样子的分享影片。喜欢我的频道，记得订阅和按赞分享哦。今天影片就到这里喽，谢谢大家，拜拜。其实这个脚踏车有点难放上去，如果是一个人的话，还蛮难放上去和拿下来的，所以还是建议大家两个人一起搬上去和拿下来比较好。